ಇನ್ನು ಈ ಸಲದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಮತಯಂತ್ರ ಬಳಕೆಗೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಲವತ್ತು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಜೇನುಕುರುಬ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯವಿರುವ ಕಡೆ ಈ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಲಿವೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹೊಸ ಮತಯಂತ್ರ ಬಳಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ the 80 plus voters and also to the persons with disabilities it has been a very successful and very reassuring and very uh, happy experience for all of us in the commission i mean for one vote three to four persons go all the political parties are informed it's video graphed so that secrecy is not uh, compromised but it is worth the effort the it puts a pressure on the administration on the already strained administration during the elections but phir bhi isme jana vote ko lena ghar se senior citizens of pwds ka ek bahut hi sukhad anubhuti hai now aur mele bere kelu rajya da hale machine gal mele ekende programming madidare anadu namgella ondu dodda kaartta ide so adakke now namma chunavaneli now ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಿಷನ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಅಭಿನಯಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದೆ ಸರ್ ಬರೀ ಚುನಾವಣೆ ಎಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮತಯಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಆ ಮತಯಂತ್ರದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ ಮಾಡಿದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಇಡೋಣ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಮತ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ವೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಅವರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮತ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಯೋವೃದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಅವರು ಅಥವಾ ಅವರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ವೆಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅವರು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ವಯಸ್ಸು ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಅನಾರೋಗ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅವರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಿವ್ಯಾಂಗರು ವೃದ್ಧರು ಮನೆಯಿಂದ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಯಾರು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಗಲ್ವೋ ಅಂಥ ವೃದ್ಧರು ಇಬ್ಬರು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲೇ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಗೌಪ್ಯತೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಚುನಾವಣಾ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಮತಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ಮತ ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರು ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಅಣಿ ಆಗಬೇಕು ಎರಡು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ
ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ ವಿಜಿಲ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಚುನಾವಣಾ ಕಾನೂನನ್ನು ಮೀರಿ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಲೋಭನೆಯನ್ನು ಒಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿ ನೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಆ ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ದೂರುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಸೀನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನೂರು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು ಪಿಂಕ್ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತಹ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು ಗುಡ್ಗಾಡು ಜನರಿಗೆ ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಗುಡ್ಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಹತ್ತು ಜನ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುವ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯುವ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಹೊಸ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂಗವಿಕಲರು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಮತದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಯೋಗವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೃದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಆಕ್ಷೇಪ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡಿಕೆ ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ we we are going to file our objection on that uh, 8 years of age okay because almost 7 8000 per vote uh, voters nearly 12 lakhs uh, 12 lakh voters they want to misuse them using the official machinery but don't you think it's convenient for them if it no no it may be convenient but at the same time they have the government in the hand it is a caretaker government hmm. they will try to misuse but will be very cautious on this point we we are going to aarop madu aadhara irbekalva sir idan congress durbalake maadkolalva anta see idu enandre namma prajatantrada beauty anta nan helodu nevu yavade hosa upakramavanna tandaga udaharanege ನೀವು ಮತಯಂತ್ರವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪರವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇದ್ದಾಗ ವಿರೋಧ ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು ಆಗ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಬಾರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಅದು ಅಂಗವಿಕಲರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರಿರ್ಬೋದು ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಮತ ಹಾಕುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಐದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಐದು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಎರಡೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಹಂಚಿ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವು ಸಾವಿರಗಳು ಕೆಲವು ನೂರು ಕೆಲವು ಕೇವಲ ಒಂದಂಕೆ ಎರಡಂಕೆ ಮತದಾರರು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂ
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗಳು ರಫ್ ತಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ರೆ ಸರಿಪಡಿಸೋಣ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಆದರೆ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತರಹದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ